கண்ணியமிக்க அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே இந்த உலகில் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுக்கு செய்யும் மிக முக்கியமான அமலாக அல்லாஹுக்கு மிக விருப்பமான அமலாக கருதப்படுவது அந்த மனிதன் அல்லாஹினால் படைக்கப்பட்டவன் அவனுடைய பலையினத்தையும் இயலாமையையும் அடிமைத்தனத்தையும் அல்லாஹுக்கு முன்னால் வெளிப்படுத்துவதாகத்தான் இருக்கிறது எனவேதான் சஹீஹ் முஸ்லிம்லே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கும் சந்தர்ப்பம் என்னவெனில் அந்த மனிதன் அவனது தலையை தரையில் வைத்து அல்லாஹுக்கு முன்னால் அவனது அடிமைத்தனத்தையும் இயலாமையையும் வலையினத்தையும் வெளிப்படுத்தும் கட்டம்தான் ஒரு மனிதன் அல்லாஹுக்கு மிக நெருக்கமாக இருக்கும் கட்டமாக இருக்கிறது என்று நவி அவர்கள் ஹதீசிலே சொல்கிறார் எனவே இந்த உலகில் ஒரு மனிதன் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய அமல் அல்லாஹுக்கு முன்னால் அவனது பலையினத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவனது இயலாமையை அல்லாஹுக்கு முன்னால் வெளிப்படுத்த வேண்டும் இதற்கு மாற்றமாக மனிதர்கள் அவர்களுடைய அறிவையும் ஆற்றலையும் ஆளுமையையும் நம்பி எங்களை விட்டால் எவரும் கிடையாது என்று ஆணவத்தோடும் இருமாக்கோடும் கர்வத்தோடும் மனிதர்கள் நடந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த மனிதர்களுடைய இயலாமையை பலையினத்தை நிரூபிப்பதற்காக அவர்களாகவே ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பதற்காக அவர்களுக்கு சில வகையான சோதனைகளை தண்டனைகளை படிப்பினைகளை அவர்களுக்கு அல்லாஹ் உலகத்திலே இறக்கி வைக்கிறார் வரலாற்றிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த உலகை கட்டியாண்ட உலகையும் ஆட்சி செய்த நான்கு மன்னர்களில் முதன்மையானவன் நம்ரூத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மன்னனாக இருக்கிறார் அந்த நம்ரூத் என்ற மன்னன் பெபிலோனியாவை தலைநகராக கொண்டு நானூறு வருடங்கள் உலகையும் ஆட்சி செய்தான் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்படுகிறார்கள் அந்த நம்ரூதுடைய ஆணவத்தையும் அவனுடைய அகம்பாவத்தையும் அடக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹின் பக்கம் அழைப்பு கொடுக்கிறார்கள் இந்த உலகத்திலே அனைத்தையும் படைத்தவன் அல்லாஹுதான் என்று ஏகத்துவத்தை அவனுக்கு முன்னால் பறை சாத்துகிறார்கள் அந்த நம்ரூத் இதற்கு எதிராக இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்பவன் நான் என்னுடைய அறிவு ஆற்றல் ஆளுமைகள் அனைத்தையும் கொண்டுதான் உன் உலகத்தையும் நான் கட்டியாண்டு கொண்டிருக்கிறேன் உலக வரலாற்றில் கிரீடம் அணிந்த முதல் மன்னன் நம்ரூதாக இருக்கிறான் ஏகத்துவத்தை மட்டுமல்ல இந்த உலகில் தெய்வீக தன்மையை பாதித்த முதல் மனிதனாக முதல் மன்னனாகவும் நம்ரூத் இருக்கிறான் என்று இமாம் ஆபிதுபுனு கசீர் அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் இறுதியாக அந்த நம்ரூத் வாதத்தின் இறுதியிலே சொல்கிறான் இப்ராஹிம் அலைஹி சலாத்து வசலாம் நீங்கள் எனக்கெதிராக கருத்து சொல்கிறீர்கள் என்றால் என்னை மிகைத்த ஒரு இறைவன் உலகத்தில் இருக்கிறான் என்றால் நீங்கள் உங்களது படையை திரட்டுங்கள் உங்களுடைய கடவுளின் படையை நீங்கள் திரட்டுங்கள் நான் என்னுடைய இராணுவத்தை திரட்டி வருகிறேன் ஒரு கை பார்த்து விடுவோம் மோதி பார்த்து விடுவோம் என்று அந்த நம்ரூத் பல நாட்கள் செலவழித்து அவனுடைய இராணுவத்தை அவனது படையை ஒன்று திரட்டுகிறான் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய படையோடு மோதுவதற்காக இந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் அவனுடைய படையை அனுப்புகிறான் அல்லாஹுடைய படை வட்டாலங்களை அல்லாஹுடைய இராணுவம் எப்படி அமைந்திருக்கும் என்பதனை மனிதர்கள் அறிய மாட்டார்கள் இந்த உலகில் மனிதர்களுடைய பார்வை என்னவென்றால் உலகத்திலே இருக்கும் மிக பெரும் ஆட்சியை உலகத்திலே மிக பெரும் அதிகாரத்தோடு ஆளுமைகளோடு திறமைகளோடு இருக்கக்கூடியவர்களை மிக பெரும் இராணுவம் வைத்திருக்கக்கூடியவர்களை அழித்தொழிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு நிகரான இராணுவத்தை தயாரிக்க வேண்டும் அதற்கு நிகரான ஆயுத பலம் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று மனிதர்கள் தடவாத பார்வையிலேதான் அனைத்தையும் பார்க்கிறார்கள் ஆனால் 
அல்லாஹுடைய ஒரு சுண்ணா இருக்கிறது அல்லாஹுடைய ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது இந்த உலகில் யாரெல்லாம் ஆணவம் கொண்டவர்களாக கர்வம் கொண்டவர்களாக தன்னையும் படைத்தவனையும் மறந்தவர்களாக யாரெல்லாம் இருமாப்பிலே கர்வத்தோடு வாழ்கிறார்களோ இவர்களை அடக்குவதற்காக பாடம் புகட்டுவதற்காக அல்லாஹ் அவனுடைய பெரும் படைகளை வட்டாரங்களை அனுப்ப மாட்டான் ராணுவங்களை அனுப்ப மாட்டான் மாற்றமாக மனிதர்களுடைய பார்வையிலும் மிக மிக பலகீனமான வெற்றி கண்களால் பார்க்க முடியாத அல்லாஹுடைய படைகளை அல்லாஹுடைய படைப்பிணங்களை அவன் அவர்களுக்கு எதிராக அனுப்பி அவனுடைய படைப்பாற்றலை அவனுடைய பலத்தை அல்லாஹ் உன் உலகத்துக்கும் நிரூபிப்பார் நம் ரூர் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்களை எதிர்கொள்வதற்காக தன்னுடைய முழு பட்டாளத்தையும் காலை நேரத்திலே ஒன்று திரட்டுகிறான் அவன் காத்திருக்கும் பொழுது அல்லாஹ் அவனுடைய கொசு படையை அனுப்புகிறான் இமாம் இவ்வளவு கத்தீர் அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் சூரியன் மறையும் அளவுக்கு சூரியனுடைய வெளிச்சம் பூமியில் படாத அளவுக்கு மிக பெரும் கொசு படையை அல்லாஹ் அனுப்புகிறான் அந்த கொசுக்கள் அனைத்தும் ஒன்றிணைந்து அந்த நம்ரூதுடைய படையில் இருந்தவர்களுடைய இரத்தங்களை குடித்து மாமிசங்களை சாப்பிட்டு வெளும் எலும்பு கூடுகளாக அவர்களை மாற்றிவிட்டது அந்த கொசுக்களில் ஒன்று நம்ரூதுடைய மூக்கின் வழியாக அவளுடைய மூளைக்கு செல்கிறது நானூறு வருடங்கள் அந்த நம்ரூர் அந்த கொசுவை அவனது மூளைக்குள்ளே அவனது தலைக்குள்ளே தாங்கியவனாக நானூறு வருடங்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்கிறான் இமாம் இபுனு ஜரீர பவரி இபுனு அசீர் இபுனு கசீர் இமாம் குர்துபி போன்ற பல உலமாக்கள் எழுதுகிறார்கள் அந்த நம்ரூர் அவனுடைய பார்வையில் அவனுக்கு மிக பெரும் கண்ணியத்தையும் மரியாதையையும் அரசவை வணக்கத்தையும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் அவனது தர்பாருக்கு வரக்கூடியவர்கள் இரண்டு கைகளாலும் அவனது மண்டையில் ஓங்கி அடிக்க வேண்டும் இதிலே அவனுக்கு அல்லாஹ் மிக பெரும் சுகத்தை நிவாரணத்தை வைத்திருந்தார் இப்படியாக இந்த உலகத்தில் தன்னுடைய அறிவையும் ஆற்றலையும் ஆளுமைகளையும் படை வளத்தையும் அதிகாரத்தையும் நம்பி கர்வம் கொண்டவர்களாக ஆணவத்தோடு யாரெல்லாம் உலகத்திலே நடக்கிறார்களோ அவர்களை மட்டம் தட்டுவதற்காக பாடம் புகட்டுவதற்காக அல்லாஹ் அவனது சாதாரண படைப்புகளை அனுப்பி அவர்களுக்கு பாடம் புகட்டுகிறார் கண்ணியமானவர்களே மனிதன் எந்தெந்த கட்டங்களில் எல்லாம் கர்வம் கொண்டவனாக ஆணவம் மிக்கவனாக படைத்தவனுடைய படைப்பாற்றலையும் மிகைத்து மனிதன் நடக்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய படைப்பாற்றலையும் மிகைத்ததாக தன்னுடைய விஞ்ஞானத்தையும் அறிவியலையும் ஆளுமைகளையும் மனிதன் நம்பும் பொழுது அவனை அல்லாஹ் சோதிப்பதற்காக அவனது இயலாமையை ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பதற்காக ஒரு சில சோதனைகளை அல்லாஹ் உலகத்திலே இறக்குகிறார் உலக வரலாற்றிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் இந்த உலக வரலாற்றில் மனிதனால் படைக்கப்பட்ட நடமாடும் மிக பெரும் படைப்பிடமாக டைட்டானிக் என்ற அந்த கப்பல் கருதப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு இந்த கப்பல் கட்டு முடிக்கப்பட்டு அதனுடைய முதல் பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறது லண்டனிலே இருந்து நியூயார்க் நோக்கி அந்த பயணத்தை அந்த கப்பல் ஆரம்பிக்கிறது அன்றைய பத்திரிகைகள் மிக பரவலாக கருத்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தன கடவுளே நினைத்தாலும் இந்த கப்பலை மூழ்கடிக்க முடியாது கடவுளே நினைத்தாலும் இறைவனே நினைத்தாலும் இறைவனால் கூட இந்த கப்பலை மூழ்கடிக்க முடியாது ஏன் இப்படி சொன்னார்கள் என்றால் உலகத்தில் அந்த காலத்தில் இருந்த ஹைடெக் மிக உயர்ந்த தொழில்நுட்பத்தை பாவித்து அந்த கப்பல் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தது அதற்கு நிகரான மனிதனுடைய கண்டுபிடிப்பு மனிதனுடைய ஒரு படைப்பு அதுவரைக்கு உலகத்திலே கிடையாது என்று சொல்லும் அளவுக்கு அந்த காலத்திலே இருந்த உயர்ந்த தொழில்நுட்பத்தையும் அறிவியலையும் அடிப்படையாக கொண்டு அந்த கப்பல் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தது எனவே அந்த கப்பலோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கர்வமாக பேட்டி அளித்தார்கள் பத்திரிகைகள் பகிரங்கமாக பேசின இறைவிடை நினைத்தாலும் இந்த கப்பலை மூழ்கடிக்க முடியாது என்று மாறுதட்டி பேசினார்கள் ஆனால் என்ன நடந்தது அந்த கப்பலுடைய கன்னி பயணம் அந்த கப்பலுடைய முதல் பயணமே முடிவு பயணமாக மாறிவிட்ட வரலாற்றை இன்றும் நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் 
மனிதன் அவன் அறிவாளியாக இருக்கலாம் ஆற்றல் மிக்கவனாக இருக்கலாம் ஆளுமைகள் பல கொண்டவனாக இருக்கலாம் அரசியல் பலத்தை கையில் வைத்திருக்கலாம் ஆற்றல்களை கையில் வைத்திருக்கலாம் எதுதான் கையில் இருந்தாலும் இந்த அறிவையும் ஆற்றலையும் ஆளுமைகளையும் எனக்கு வழங்கியவன் அல்லா அவனுக்கு முன்னால் என்னுடைய அடிமைத்தனத்தை இயலாமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வோடு மனிதன் வாழ்வதுதான் இஸ்லாம் எங்களுக்கு கற்றுத்தரும் பாடமாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் இதனைத்தான் அல்லா எதிர்பார்க்கிறார் உலகம் முடியும் தருவாயில் இந்த உலகத்திலே மிக பெரும் ஒரு படையை அல்லாஹ் அனுப்ப இருக்கிறார் அதுதான் மஜூத் என்ற மிக பெரும் படையாக இருக்கிறது சஹி முஸ்லிம்லே வருகிறது நபியவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹ் அனுப்பி தஜ்ஜாலை தோற்கடிப்பான் தஜ்ஜாலுடைய மிக பெரும் படையை ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முஸ்லிம்களோடு இணைந்து தஜ்ஜாலையும் அவனது படையையும் தோற்கடிப்பார்கள் தஜ்ஜால் எவ்வளவு பெரும் ஆற்றல் மிக்கவன் படைபலம் கொண்டவன் என்பதனை வரலாற்றில் நாம் அதிகம் கேட்டிருக்கிறோம் ஹரிஸ்தலில் அதிகம் படித்திருக்கிறோம் அந்த மிக பெரும் ஆற்றல் மிக்க படைபலம் கொண்ட தஜ்ஜாலை கூட ஈசாலை தலம் அவர்கள் தோற்கடித்து விடுவார்கள் இதன இதற்கு பின்னால் தஜ்ஜாலையும் மிகைத்த அவனுடைய படையையும் மிகைத்த ஒரு படையை அல்லா உலகத்திற்கு அனுப்புவான் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லா வகி அறிவிப்பான் அல்லாஹ் செய்தி அறிவிப்பான் நபி அவர்களே ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களே நான் இப்பொழுது என்னுடைய ஒரு படையை உலகத்திற்கு அனுப்ப போகிறேன் அந்த படையை எதிர்த்து இந்த உலகில் எவராலும் போராட முடியாது நீங்கள் நபியாக இருந்தாலும் முஸ்லீம்கள் ஈமானிய பலம் கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் இந்த கூட்டத்தினரை உங்களால் எதிர்கொள்ள முடியாது எனவே நீங்கள் எகிப்திலே இருக்கும் தூர் சீனா என்ற அந்த மலையில் பாதுகாப்பாக ஒளிந்து கொள்ளுங்கள் பாதுகாப்பாக மறைந்து கொள்ளுங்கள் என்று நம் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு செய்தி வர அவர்கள் முஸ்லீம்களோடு அந்த மலையிலே மறைந்திருப்பார்கள் இப்படி இருக்கும் பொழுது என்ற அந்த கூட்டத்தினர் முழு உலகையும் ஆக்கிரமித்து முழு உலக நாடுகளையும் கைப்பற்றி அவர்கள் மிக பெரும் அடாவடித்தனத்தை உலகத்திலே கட்டவிழ்த்து விட்டிருப்பார்கள் இறுதியில் அவர்கள் சொல்லிக் கொள்வார்கள் இருக்கும் அனைவரையும் நாங்கள் கொன்றொழித்து முன் உலகத்தையும் எங்களது ஆளுகைக்கு உட்படுத்தி விட்டோம் அவர்களை நாங்கள் எங்களுடைய ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்து விட்டோம் இப்பொழுது வானத்தையும் கைப்பற்ற வேண்டும் வானத்தையும் வீழ்த்த வேண்டும் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் பெயர் மூன விருஷாவியும் இலட்சமா தங்களது அம்புகளையும் ஈட்டிகளையும் வானத்தை நோக்கி அவர்கள் எரிவார்கள் அல்லாஹ் என்ன செய்வான் என்றால் பயருத்துல்லாஹு அலைஹிம் நுஷாவகும் மஹ்தூபகம் பித்திமா இரத்தங்களை தோய்த்து அந்த அம்புகளையும் வில்லுகளையும் அம்புகளையும் ஈட்டிகளையும் அல்லாஹ் பூமிக்கு அவர்களுக்கு திருப்பி அனுப்புவான் இந்த நேரத்திலே அவர்கள் நினைப்பார்கள் அவர்கள் சொல்லிக் கொள்வார்கள் நாங்கள் இந்த பூமியை மட்டுமல்ல உலகத்தை மட்டுமல்ல வானத்தையும் நாங்கள் வெற்றி கொண்டு விட்டோம் இந்த பூமியிலும் வானத்திலும் என்று முழு அகிலத்தையும் அடக்கியான பிறந்தவர்கள் நாங்கள் தான் என்று அவர்கள் இருமாப்போடு கர்வத்தோடு நடப்பார்கள் இந்த நேரத்திலே நபியவர்கள் ஹரீசிலே சொல்கிறார்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் துவார் செய்வார்கள் இந்த மிக பெரும் ஆற்றல் மிக்க படைபலம் கொண்ட எவராலும் எதிர்கொள்ள முடியாத அந்த படையை வீழ்த்துவதற்காக அதனையும் மிகைத்த ஒரு இராணுவ பலத்தை படை பலத்தை அல்லா அனுப்ப மாட்டார் மாற்றமாக அந்நகபா என்ற ஒரு வைரசை ஒரு கிருமியை அவர்களுக்கு அல்லா அனுப்புவார் அந்நகபா என்பது மூக்கின் வழியாக சென்று 
மனிதனை தாக்கும் மிருகங்களை தாக்கும் ஒரு கிருமிக்கு தான் அந்நகபா என்ற வார்த்தையை பாதிக்கப்படுகிறது நவியவர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்நகபா என்ற அந்த வைரசை அந்த கிருமியை அந்த கூட்டத்தினர்களுக்கு அல்லா அனுப்புவான் அவர்கள் பல மாதங்கள் எடுத்து பல வருடங்கள் எடுத்து செத்தொழிய மாட்டார்கள் அந்த வைரஸ் தாக்கியதோடு அனைவரும் ஒரே மனிதன் செத்து மடிவதை போல முழு கூட்டமும் ஒரே அடியாக செத்து மடிவார்கள் என்று நவியவர்கள் சொல்கிறார்கள் இமாம் அம்மாத் அவர்கள் ஒரு ரிவாயத்திலே சொல்கிறார்கள் அவர்களுக்காக அனுப்புவான் என்று இன்னொரு ரிவாயத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே மனிதன் கர்ப்பமாக நடக்கும் பொழுது இந்த உலகத்திலே அவனது ஆற்றலையும் அறிவையும் அவனுடைய கர்ப்பத்திற்கு காரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் அந்த மனிதனுக்கு பாடம் புகட்டுவதற்காக மறுபடி படைத்தவனின் பக்கம் அவனை திருப்பி கொண்டு வருவதற்காக அல்லா இப்படியான சோதனைகளை உலகத்துக்கு இறக்குவார் கண்ணியமானவர்களே இன்று முழு உலகத்தையும் ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கும் முழு உலகத்தையும் முடக்கி வைத்திருக்கும் கோவிட் நைன்டீன் என்ற வைரசையும் இந்த கண்ணோட்டத்திலே இந்த பார்வையிலே நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இன்று மனிதன் மாறுதட்டி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அறிவியல் விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பம் மருத்துவ விஞ்ஞானம் என்று அனைத்திலும் மனிதன் மிகைத்து விட்டான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய டிஎன்ஏவிலும் மாற்றம் செய்யலாம் மரபளவில் கூட மாற்றம் செய்து மனிதனுடைய படைப்பின் கோலத்தை கூட எங்களால் மாற்ற முடியும் என்று மனிதன் மாறுதட்டி பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் நாங்கள் நிலவிலே கால் வைத்து விட்டோம் அடுத்ததாக செவ்வாய் கிழக்கத்தில் கால் வைக்கப் போகிறோம் என்று மனிதன் ஆய்வுகளை மேற்கொண்ட வண்ணம் இருக்கிறான் இப்படி அறிவியலிலும் விஞ்ஞானத்திலும் தொழில்நுட்பத்திலும் மருத்துவ விஞ்ஞானத்திலும் மிகைத்திருக்கும் மனிதன் ஒரு சில கட்டங்களில் படைத்தவனுடைய வழிகாட்டுதல்களை மீறி அவனது அறிவையும் ஆற்றலையும் ஆளுமைகளையும் நம்பி இருமாப்போடு நடக்கும் பொழுது அந்த மனிதனுடைய பலையினத்தையும் இயலாமையையும் உணர்த்துவதற்காக அல்லா ஒரு சில பலையீனமான வெற்றி கண்களுக்கு புலப்படாத மனிதனுடைய பார்வைகளுக்கு தென்படாத ஒரு சில படைப்பினங்களை அனுப்பி அல்லாஹின் பக்கம் அந்த மனிதர்களை அல்லாஹ் திரும்ப கொண்டு வர பார்க்கிறாள் இந்த பார்வையிலே தான் இன்று உன் உலகத்தையும் ஆட்டி படைக்கும் இந்த வைரசையும் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் கண்ணியமானவர்களே இன்று உன் உலகமும் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது முன் உலகமும் மிக பெரும் சோதனைக்கு முகம் கொடுத்திருக்கிறது சுகாதார பிரச்சனை மட்டுமல்ல ஒரு பக்கம் பொருளாதாரம் வீழ்ந்திருக்கிறது வர்த்தக நடவடிக்கைகள் வீழ்ந்திருக்கின்றன நிறைய வியாபாரிகள் கட்டுக்கட்டாக பணம் வைத்திருந்தவர்கள் கட்டுக்கட்டாக காசோலை வைத்திருக்கிறார்கள் செக் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு பொருளாதாரம் வீழ்ந்திருக்கும் ஒரு பிரச்சனைக்கு முன் உலகமும் முகம் கொடுத்திருக்கிறது சமூகத்துடைய கல்வித்துறை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி பல வகையான துறைகள் இந்த ஒரு கிருமியினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் மனிதனுடைய வலையிடத்தை அல்லா ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கிறார் இன்று பல வல்லரசு நாடுகளும் மருத்துவ விஞ்ஞானத்தில் கொடி கட்டி பறக்கும் விஞ்ஞானிகளும் இன்று என்ன ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்றால் இந்த வைரசை எங்களால் அழிக்க முடியவில்லை இந்த வைரசை எங்களால் தோற்கடிக்க முடியவில்லை இதனை எதிர்த்து போராட முடியவில்லை எனவே ஒரு உலகமும் எந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வந்திருக்கிறது என்றால் லிவிங் வித் கோவிட் நைன்டீன் இந்த கோவிட் நைன்டீன் என்ற வைரசோடு நாங்கள் சேர்ந்து வாழ பழகிக் கொள்ள வேண்டும் அழிக்க முடியவில்லை தோற்கடிக்க முடியவில்லை வெக்சினேஷன் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை வெற்றிகரமாக எனவே ஒரே வழி என்னவென்றால் இந்த எதிரியை எங்களால் வீழ்த்த முடியவில்லை அவனை நண்பனாக்கிக் கொள்வோம் சொல்வார்கள் ஒரு எதிரியை எங்களால் வீழ்த்த முடியாத வளம் மிக்க ஒரு எதிரியை வீழ்த்துவதற்கு வெற்றிகரமான வழி என்னவென்றால் அவனை நண்பனாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அவனை நண்பனாக்கிக் கொண்டால் அவனை எதிர்க்காமல் அவனை வீழ்த்திவிடலாம் 
இதே போன்று இன்று மருத்துவ விஞ்ஞானத்தில் கொடி கட்டு பறக்கும் வல்லரச நாடுகளும் மருத்துவர்களும் சொல்கிறார்கள் எங்களால் அழிக்க முடியவில்லை எனவே இந்த வைரசோடு சேர்ந்து வாழ பழகிக் கொள்வோம் எங்களே தற்காப்பு கொள்வோம் தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம் இதனை அழிக்க முடியவில்லை என்று தங்களது இயலாமையை வாய்விட்டு சொல்கிறார்கள் தங்களது வடையினத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள் அல்லாஹ் எங்களுக்கு உணர்த்துகிறான் நீங்கள் படைத்தவனை மீறி படைத்தவனுடைய போதனைகளையும் தாண்டி நீங்கள் உலகத்திலே வாழும் பொழுது உங்களது அறியாமையையும் பலையினத்தையும் இயலாமையையும் நிரூபிப்பதற்காக என்னுடைய பலையினமான படைப்பணங்களை நான் உலகத்திற்கு அனுப்பி உங்களது இயலாமையை நிரூபிக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் எங்களுக்கு பாடம் புகட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் கண்ணியமானவர்களே எனவே இந்த உலகில் ஆட்சி அதிகாரத்தின் இருமாப்பினால் அறிவியலின் கர்வத்தினால் ஆளுமைகளின் கர்வத்தினால் யாரெல்லாம் என்னை மீறி நடக்கிறார்களோ அடுத்தவர்களை அடக்க நினைக்கிறார்களோ அடுத்தவர்களை வீழ்த்து நினைக்கிறார்களோ படைத்தவனுக்கு மாற்றமாக நடக்க ஆரம்பிக்கிறார்களோ இவர்களுக்கெல்லாம் அல்லாஹ் மிக பெரும் சோதனைகளாக சாதாரண படைப்பினங்களை இறக்குவார் அவருக்கு நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் எங்களது ஆட்சியை எங்களது அதிகாரத்தை எங்களது படைவளத்தை எங்களது வீரர்களை அறிவை ஆற்றலை மிகைக்க ஒன்றும் கிடையாது என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்க்காத வழியில் அவர்களை அல்லாஹ் வீழ்த்து விடுவான் சோதித்து விடுவான் என்ற மிக பெரும் ஈமானிய பாடத்தை தான் இந்த சோதனை எங்களுக்கு தருகிறது எனவே எந்த நிலைமைகள் வந்தாலும் எந்த சோதனைகள் வந்தாலும் எந்த நல்ல நிலைமைகள் ஏற்பட்டாலும் எல்லா கட்டங்களிலும் என்னை படைத்தவன் அல்லாஹ் என்னுடைய அறிவையும் ஆற்றலையும் ஆளுமைகளையும் அனைத்தையும் ஆணவ கண் கொண்டு பார்க்காமல் அல்லாஹுக்கு முன்னால் அடிமைத்தனத்தை வெளிப்படுத்தி வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வை நாம் அனைவரும் பெற்றுக் கொள்வோமாக அந்த நல்ல ஈமானை எப்பையினை சிறந்த பார்வையை அல்லாஹ் எங்களுக்கு தந்தருவானாக ஆமீன் ஆமீன் யாரம்பல் ஆலமீன் வாக்குதான